Mtazamaji wa Mpenja TV, uh, kabla sija kuambia nini ambacho nazungumza, unamuona ambaye ni konaya hapa, mfaume, mfaume, na cause king. Nimepatia? Yoko sea. Sawa, sawa. Kwenye usiku wa mabingu wa tarehe 26, mwaka jana mwezi wa kumi na mbili, uh, kulichezo pambano pale uh, jijini ya Rusha, dhidi ya idi pia lali, pambano ambalo haliku, haliku malizika kwa mshindi kupatikana, kwa sababu, kwa sababu ambazo hata wewe ulizishudia. Ili sadikika mfaume, amempigia kichwa pia lali, na wengi wali tafsiri kwa kila mtu ambayo namna anaweza. Kini leo, nazungumza na mfaume, lengo ni kutoka kasi pale, kwa hile tukio na tunamengi ya kwa zungumza, kwenye mwaka huu mpia 2023, na pia mwaka jana 2022. Nyuma yake uh, kuna wadau wengi wa ngumi ambao wanamsapoti mfumo wa mfaume kutoka hapa mabibu ambapo tupo pia tutazungumza nao kupata maoni yao kwenye kwenye uh, mchezo mzima wa ngumi na bondi yao kwa namna ambavyo anaendelea na mapambano ambayo anayokuja na kama kuna marudiano pia dhidi ya idi pia lali tutafahamu hapa mimi ni mchomo mvu Diego kipaza kimi mikono salama na hii ni Mpenja TV tunazungumza michezo. Habari nzuri tunadhaminiwa na Silent Ocean mabingwa wa kusafirisha mizigo kutoka China, Dubai, Uturuki, Marekani kuja Tanzania na Afrika Mashariki uh, na kati kujumla. Hawa ni simba wa bahari. Tuko pia hapa na Chimwene Safari, wataalamu wa safari za ardhini, daa kwenda Mbeya, fika ofisini kwa Dar es Salaam hapa na pale jijini Mbeya pia kupata huduma zao zilizotukuka kwa hadhi ya kimataifa. Tuko pia na Merele Sposoe wa uzaji wa vifaa vya michezo venye uhakika na ubora. Kweli kweli Tuzungumze na mfaume, una mengi ya kujifunza na kuinjoy kwenye haya maujiano. Bana, champion, hali yako? E, bwana na mshukuru mungu ilakuwa je? Uzima. Kwanza, <coughs> assalamu alaikum Tanzania, assalamu alaikum Dar es Salaam, assalamu alaikum Ubungo. E... Niko nyumbani, niko Ubungo, niko na timu yangu ya shunga shunga. Ni wambie, tuko mbapamalo lopita tarehe na sita, ilikuwa ni dabi. Okay. Na mbapamuzi ya dabi, kwa mba kama unafuona laba simba na yanga, hawa zamu, timu ziweza karibu. Mm. Pialali ni mtoto wa manzese, mili mtoto wa mabibo, unavuwa zungumzi ya manzese na mabibo Ni kwa mguu, tunakika mbili mtu ushafika Kuyo, tukua tunamuwa mtu, tunakwenda kumzika katika makaburi ya manzese Lakini, e, siku zake za kufa zilikuwa sijakaribia e, Na kingine kwa mba ni, ni peta tukuambia wa Tanzania na wapenzi wa boxing Ni kwa nyumbani hapa wila ubungo shunga shunga, hii ni timu yangu Na hapo zungumza hapa, ukiachana uki watu walosuma manyuma Uko nyuma kuna meza, watu wengi wamejaa, wa wanafraia, ushindi Si tumeshinda, bondia kasusa kaacha kupigiana Tumeshinda? Tumeshinda ni teki ni kono kauti Bondia kasusa kupigiana lefa basi po kujua Tumechinja ngombe mzima na timu yangu Tupo wengi na hapa nimefraia umetoa kosta tano Mwona ya kwa hiyo ni watu muhimu Iyoti ni team na hako, ziko na shukuru kwa support yao Kingine kwa mba ni wambie, sisi ni mabingwa na sisi ni wafalme Faume kuna, kuna mengi ya kuzungumza kwenye lile pambano Kabla sita zungumza na wadau wako wakaribu Nataka kusikia kwanza kutoka kwako uh, Raundi hili ya kwanza wakati inaanza Lile tukio mbo litokea la kutana vichwa Kuna ambao metafasiri mlikutana vichwa Kuna ambao metafasiri uo ulimpigia Pia lali kichwa Upando pia lali wana, 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 wana dai hivyo Nataka kusikia kutoka kwako lile tukio likuwaji Mimi kocha wangu la maja Atutreni sisi kupigia vichwa la kupigia vifuti wala vipepsi Ndoma na semaga siku zote kwa mba isi ongumi Hii ni nyundo Hii si ngumi ni nini? Hii ni nyundo. Na usio bwana, si soma kondoo tu ndio tupigana vichu. Mimi ni professional boxer. Nimecheza mapambano takribani 30 ka solo. Ishina ngapi nimecheza Tanzania mapambano nane nimecheza nje nje. Nimecheza mabondia wakubwa Moscow Russia, nimecheza mabondia wakubwa wakina Joshua nane Joshua Kote kacheza mpaka na Mani Pacquiao. Nimecheza mabondia wengi mataifa tofauti. Mataifa nane sio mchezo. Kwa hiyo na sienda kule kujaza kupigana vichu. Mtu mpaka unatoka taifa lako kuna katika taifa nyingine ina maana wewe ni professional. Mimi ni professional nimetelewa kupigana ngumi na kweli mikono yangu imeonekana sasa hakuna kichwa ambacho kichoonekana nimecheza mabondia wengi dabi nimecheza Muhammad Matumla Habiba Pengo so Habibu Habiba Pengo nimecheza na KC unamuita Habiba Habiba ana mpango Habiba nimecheza na KC na huyu pili nimecheza na Pili malizia nye alake Pili Pili ya nalala na alikuwa nakufa siku hile Ya Sawa Kwenye 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 ile tukio Wakati ambapo Pia lali ya nalamika kupigua kichwa Wewe mfaumo liyonekana bado Nedelea kuataka Na sheria za ngumi Zinasema kwa mba jilinde Paka pala ambapo muamuzi Ata simamisha pambano Ama bondi ata kwa medundo kachini Kwa mbi aje Mini professional boxer Nimecheza mapambano Serasini Ishirini kaza Kama yoshinambili Nimecheza ndani ya nchi Mapambano nane nimecheza nje ya nchi Russia, Suyu Yomani, Suyu Dubai, Namibia, Ghana, umuona bwana Nimecheza na ipamano wangu la juzi tu hapa Yani ni mapambano mengo ni professional mwani mekutana mabundia tofauti tofauti Na mabundia uchita nao ni mabundia wakubwa Sijacheza mina mabundia mbalo upata nafasa kuchita na kuchikuchotai Na mwani kuchita na kuchikuchotai pale ya poti pale 
sijui ni kuambiaje kwa hiyo pia lali kasusa mimi ni professional na usiwa kufanya mashambulizi muda wote na, 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 na usio kufanya mashambulizi muda wote pale bondia ambapo referee hajastopisha ndio maana referee anasema nisikizeni mimi chezeni mchezo mzuri kwa hiyo siwezi kustop mimi kumpiga mpinzani wangu wakati pale niko vita niko vitani alafu ndani ya ring kwa hiyo nimempiga kutokana na referee hajastopisha kisheria niwaambie cha urembo palasa laisi tunakupenda wa Tanzania nzima ni professional umecheza mapambano mengi mpaka sasa hivi umekuwa rais wetu naomba Nipo ushindi wangu wa technical knockout yule kasusa refari bila kujua kwa sababu gani refari anakuja kustuka vipi wewe mbona hivyo analamika kichwa kichwa refari akanamwambia mimi naona na na akili kwa hiyo nipe haki yangu ndio maana hapa tumechinja ngombe mzima tunafaia ushindi wetu una una unatamani rematch mimi nasemaje mimi ni professional nimekutana na mabondia wengi mpaka wacheza na kinamani paki yao umeona ni bondia na hii boxing ndio kazi yangu muda wote saa yoyote wakati wowote na bondia yoyote kuhusu Baizali mechi kama mnahitaji kwenda kumsafirisha DPR au kama mnamzika hapa pa Mazese ni nyinyi wa Tanzania muda wowote na naweza nikasema kwamba pambano limezuiliwa lisiendelee kwa sababu gani ujue watu wanataka kuona rematch kwa sababu ni dabi ndio lobaki Tanzania kwa mfano mzuri ni pesa kunde moja nikuonyeshe ili wa Tanzania wajue kama mchezo wa boxing ni mchezo wa hatari na swala la kupasuka la kumia ni swala kawaida Hebu nadhani namuona huyu jamaa. Mpiga picha atatupa picha nzuri pale. Mmeona? Mipate yeye. Mipate. Mwangaye na huyu Tyson Fury. Hakuna kustopisha pambano. Hakuna kustopisha nini? Pambano. Yaani yaani watu yaani watu yaani watu maana ya professional ni ngumi za kulipwa watu kama mimi nimetoka na timu yangu na kozi yote shunga shunga costa 25 tumeenda Arusha watu wamelipa nauli wamelipa vingilio wameacha familia zao wameacha watoto wao wadogo kwenda kuni support alafu raundi ya kwanza unamrudisha mtu Dar es Salaam kapoteza siku tatu siku nne wewe hebu fikiria mashabiki wamejisikiaje wameumia kwa hiyo maana ya professional ni ngumi za kulipwa pigana mpaka ufe yani swala la kupasuka kwa sababu ni mchezo kupigana kichwani ni swala kawaida mimi ukiniangalia vizuri huko na makati kibao lakini sijawahi kuacha pambano kwa ni swala la kuumia katika boxing ni swala kawaida sasa sijajua viongozi wamechukua vigezo gani mimi kwa masikio yangu nimemmsikia daktari nadhani ile clip utaipata daktari anamwambiaje kocha wake yule mpinzani kwa sababu ni kwa karibu anamwambiaje hii cutting dogo nishamweka dawa na ombeni mafuta nimweke aendelee na nini na mchezo kocha wake DPI anasemaje atuendelee na atuchezi Medo. mimi nikakasirika video mtaiweka wa Tanzania waone nikamfuata nikamwambia wewe kama unamzuia bondia asicheze njoo wewe kama ulikuwa makini na pambano nilimfuata kwa sekambi kwa unamzuia bondia asipigane tumetoka bali aje hapa atupigane afe au nife mimi kama hutaki acheze njoo wewe Angalia uta utaiona anamuita anamuita kocha anamuita sio busara lakini kwa sababu nikiangalia mashabiki mimi ujue na mashabiki wengi na katika mchezo wa boxi kuna mashabiki ambao vipato vyao viko juu wengine vipato vyao viko chini kwa hiyo unakuta mtu kajimeki kajimeki 500 sio shingapi kuna kuna support fulaha yake bali kuona mchezo umeisha vizuri na ile ni dabi dabi lazima ipewe heshima yake eh Sidio. Kwa tu viongozi waliangalia hili swala pambano mpaka sasa hivi haijaingizwa wale kwenye box lake. Kwenye rekodi mtandao ambao upo dunia nzima. Na kama video yaketumwa kule Marekani maleka, wakiona bila lazima nitapewa haki yangu kwa sababu yule bondia hajasubishwa na refu. Kaacha yeye mwenyewe ndio maana mimi nikaenda kufanyaje? Kushambulia. Kasusa pambano. Kasusa pambano. Sheria, kisheria. Sababu nimecheza mapambano mengi. Sidio, nimecheza pambano. Nimecheza nimecheza mapambano mengi ya nchi afu mengi ya ubingwa kabla hujapanda ulingoni unaambiwa kabisa ukiona kuna hatari ukiona kuna hatari zolote piga goti chini ukipiga goti mpinzani wako usiku kupiga referee atakuuliza shida nini sheria hiyo ndio ndio ipo hivyo duniani kote unaambiwa kabisa bwana kesho unacheza sheria za boxing ukipigwa panchi piga goti au kuna hatari zolote piga goti lakini usisimame kwa kuacha pambano kwa sababu referee atajaba unaleta una mbwembwe utapigwa punch unaweza ukafa mchezo wa boxing ni mchezo wa hatari kwa hiyo yule kisheria angetakiwa apige goti 
Mwana apiga goti asema tatizo lake bwana refa kuna moja mbili lakini wewe hajapiga goti kasimama na bado mimi nipo katika move kwa siwezi kuacha kushambulia iko hivyo duniani kote ndio maana refalika kasirika kama mimi lakini naona vipi sasa ingetakiwa mimi bado nipo kwa ushindi wangu faume miongoni mwa vitu ambavyo natamani kufahamu ili pambano limetafutwa kwa muda mrefu sana watu wako hata kushuhudia hii dabi ya manzesi pamoja na mabibo hatimaye limepatikana lakini halijamalizika kisheria kwa namna ambavyo wahusika wamelimaliza hatujajua mshindi ni nani nataka kufahamu uli, uliumia kiasi gani pambano hili kutokumalizika na ushindi ama na mtu wote kupoteza kuna kuna kuna, kuna vitu ningependa kuwaambia wa Tanzania timu yangu ya nakozi kishirikiana na timu yangu ya shunga shunga imenipeleka kambi miezi minne na nafuambia wa Tanzania kwa mba kambi zangu mina kuenda kupigana na mamba siu na kuenda kupigana simba siyo uongo kambi mini mepigana mbaka na blaki mamba na sifa nyoka blaki mamba aki kugonga zikipita dakika tatu unapoteza maisha sasa naomba ni onyeshe kripu mba uniko polini na fayama zoezi na pigana na blaki mamba nipe sekunde moji onyeshe Mimi tupate hiyo picha ambayo kupigana na na Black wa Tanzania kwamba tumekwenda kambini kwa ajili ya DPR afu inawezekana kwenda kupigana na majoka huko afu na kuja pale wa Tanzania wapate kuenjoy na timu yangu unasusa pambano unaacha pambano sasa sebao nisige fanya mazoezi tumepoteza gharama pesa kibao kwa ajili ya maandalizi Leo inauma sana Nionyeshe hiyo hiyo clip tu Bana mtazamaji wa Mpenja TV huyu ni mfaume mfaume Uh, nyota wa mchezo wa ngumi kwa hapa mabibu na mfahamu sana na kozikini hapa tunasubiria kutazama video ambayo ali, a, anatuonyesha ambayo alikuwa kambini a, wakati anajiandana pambano ilo chezo laki mamba ni nyoka atari sana na mfahamu yani ya ni kikugusa laki katatu kikosa matibabu yeah. sumu yake na kwenda kwenye moyo kwenye 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 taftie 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 Tafutie tupate tuone. Ni, ni miongoni mwa ya, matukio ambayo tunakwenda kuyatazama hapa katika maandalizi ya mfaume kuelekea usiku wa mabingwa tarehe sita mwaka jana mwezi wa 12 kwenye jiji la Arusha. Yapa. Pata na mwanga hapo safi. Wale kuongeza na mwanga. Afu angalieni huyu mtu ili dude. Huyo ni Black Mamba. Ile ni nyoka hatari zaidi duniani. Angalia hapo namtaonyesha kichwa na kiwiliwili. Tumekwenda kwa ajili ya maandalizi tunakutana kitu kama hicho. Atujamkimbia, tumemdhibiti hasa kama nimeweza kumtuliza Black Mamba. Mimi pia yeye angeniambia nini. Ndio maana nimepata pale na hasira. Sawa sawa. Nakuelewa. Tupate picha nzuri hapo. Mtazamaji wa Mpenda TV aone ile tukio. Mbona mbegi magofu? Mafikiri tunakuingia kama hivyo. Tumepata eh? Sawa. Nafikiri itakuwa tayari na inatosha. Mtanzania ameona hilo tukio. Na mimi naomba nione kwa uzuri. Huyu huyu ulikutana naye wakati tunafanya nini? Tunakutana naye wakati tunafanya mazoezi. Ndio maana umenikuta niko na viatu, niko na socks, niko na nguo za mazoezi. Yaani tupo kimazoezi. Ndio. Hapa ni wapi? Dar es Salaam au wapi? Hii ni nje mji. Siwezi kusema wapi kwa sababu ni sema ambayo tumependa tumekutana na mirudi ajabu ajabu imetupa ujasiri. Okay. Sasa so, unacheza pambano umeona tumemkata kichwa kini bado. Umeona? Mm. Kwa, kwa 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 maandalizi haya unatamani pambano lile lingeisha kwa namna gani kwa kwa ambavyo wewe mfaumu ungeridhika. Mimi kwa namna moja au nyingine kwamba Mungu apende binadamu wenzake amuue binadamu mwenzie. Mungu ajaruhusu lakini ile ni vita ndani ya ring. Swala mtu kana kwa MKCU kumstaafisha box ni heshima kubwa sana. Umeona japokuwa kwamba sio rahisi lakini kwamba ile ni vita yeye amejiandaa na timu yake waliungana makocha 13 kule Manzese 13 makocha mimi kocha yangu huyu nilichofurahi kwa maana nimepata timu yangu nzima watu wangu wote hawajaniacha ndio maana tumhukumbi wote tumemwejeza sisi na niwapongeze watu Arusha kwamba wana mapenzi ya kweli mimi sipia ni boxing mimi nacheza boxing sababu watu wanalipa vingilio vyao watu wengine ma, mazingira kutafuta pesa kwao ni mazingira magumu mtu hawezi kukubali pale eti wewe ukumbatie kumbatie ucheze ngumi ambazo zina kichwa la miguu mtu kesho aje kukusupport na mimi naongoza kwa mashabiki Tanzania nzima hakuna mtasojua sawa nakuelewa kwa muda wote saa yoyote yani kwa maana ningependa ile pambano liishi kwa keyo mbaya kwa sababu ni dabi yani dabi yani mtu ataka maakifa kwa jeringi ni sawa mstaafishe yani ndio nafikiwa hiyo ndio maana dabi hiyo ni dabi sababu wametukana sana 
wameongea sana mimi niko zangu polini mimi nilichoambia kwamba wewe endelea kupiga kelele mjini mimi niko polini alafu kazi utaiona kwenye ring ndio nilivyoongea Mfumo tumezungumza mengi mimi na wewe lakini nyuma yako kuna wadau ambao wanakusupport wewe kwa shida na raha kwenye uh, mchezo wa ngumi ambao unacheza. Yeah. Natamani zungumza nao afu uh, tukimaliza narudi kuzungumza na wewe hapa. Yeah. Tuna machacha kuweka sawa. Tusimame hivi kidogo. Tusikize viti hivi. Eh kwanza nianze na nianze na hapa hapa mazoni. Eh bana hali yako? Eh salama karibu ni heri ya mwaka mpya kwanza katika tawi letu la ubungo maziwa shunga shunga nikiwa ni tawi la bodaboda na bajaji na umoja wa vijana wa maendeleo kusaidiana kuwezeshana. Mm. Ya karibuni sana tunawatakia kwanza heri ya mwaka mpya. Asante na wewe pia heri ya mwaka mpya. Nataka kufahamu kama mdao ambao unamsupport Mfaume Mfaume una hamu kiasi gani uh, kushuhudia pambano la Mfaume dhidi ya Pialali lirudiwe? Ah lile pambano kwanza mimi kama nikiwa mmoja wa watu wa usafiri wa mashabiki ambao tulisafiri na Costa kwanza tukakutana na mawe ya ndeni tulikutana na vikwazo vingi mvua nyingi sana na matairi kupata pancha na kufika kule mtu anakuja yani round ya pili anajiingiza mwenyewe kwenye kati anatuharibia mambo kibao watu tuliacha mambo mengi umeona transport manager ilikosti sana kwa sababu ilibidi tusafiri usiku umeona alafu mtu anakuja kutuharibia pambano pambano lirudiwe popote na sehemu yoyote sisi tutaleta mashabiki na tupo hapa transporting manager ambaye anasimamia mambo madogo madogo usafiri wa mashabiki tulisafiri kwa hali ngumu sana e, alafu kizingatia na mafuta yenyewe bei juu tumeongoza petroli alafu mtu anakuja kutuharibia pambano e, lirudiwe waona na watu wanataka lirudiwe Rudiwe. Kweli wa transport manager. Tuendelee kuzungumza na na, na wada. Usogea hapa karibu. Njoo njoo kwa hapa. Njoo kwa hapa. Support. Eh bana kwanza nataka kufahamu jina lako. Naona ni tunaitwa. Ndio ndio. Jina lako nani? Ah kwa jina naitwa Yusuf Lukas au Samuel Kufo. Okay. Ndio. Una una unatamani una kiasi gani kuona mfaume akirudiana na Idi pia Lali kwenye pambano ambalo limechezwa na usiku wa mabingu? Alikuisha kwa mshindi ni. I say mimi natamani hata kesho au leo. Eudio le pambano. Jioni hii. Jioni hii. Kwa sababu gani? Cha kwanza kabisa, pia lali mchumba tu kwa mfaume mfaume. Ushaelewa? Alafu napenda watu wafahamu, Tanzania watu wafahamu. Mfaume ni tunu. Tunu ilo tunukiwa ya ngumi. Champion mkubwa sana mfaume. Choko kumisha na watu wadogo kina pia lali. Pia lali ni nani? Pia lali ni nani? Eh? Msikia mjomba? Kwa hiyo, hii salamu zifikia ni kwa pia lali. Awe makini sio la kulupuka. Atakuja kufa. Atakuja kufa. Pale akapigwa ngumi anasema kapigwa kichwa. Kichwa wapi kimepigwa kile? Awe makini. Sawa. Na kushukuru sana. Ndio hapa tuzungumze ndugu yangu. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Eh bana kwanza hali yako. Mimi naitwa Gaiza. Magei. Mfaume. Okay, sawa. Miongoni mwa watu ambao wana furaha kwenye kwenye hii uh, kundi ambalo nimekuta ni wewe mmoja wapo. Nataka kufahamu kutoka kwako. Uh, pambano la Mfaume dhidi ya Pialali unatamani kwa kiasi gani lirudiwe? Sio lirudiwe. Eh. Uwezi kumfananisha mwa Juma na Juma. Okay. Umeelewa? Umeelewa. Kuna Juma eh. alafu kuna mwa Juma. Eh. Ni watu wawili tofauti. Eh, Unanijua hilo? Eh. Eh bana kaka hali yako vipi? Salama. Mzima. Kwanza nataka kufahamu jina lako. Naitwa Sefu Ali. Mkazi wa Bungo Maziwa. Na shabiki mkubwa wa mfaume mfaume. Ila. Sijajua hii mnazungumzia gemu hii iloisha ama gemu hii ambayo haijamalizika kwa mshindi hii ya, ya mfaume dhidi ya ili pialali gemu ambayo ilimalizika kwa tukio la pialali kupasuka kichwa na kudai kwamba amepigwa kichwa wewe ni shabiki wa mfaume nataka kufahamu kutoka kwako una matamanio kiasi gani kuona pambano hili linarudiwa kwa uwezo wa Mungu tunapenda pambano lirudiwe mfaume mfaume ukisema kampiga kichwa Mbona upande aliyepigwa kichwa na alipopasuka ni vitu vili tofauti. Okay. Kwa kichwa kilipigwa pengine amepasuka pengine. Eh. Sawa, sawa. Sasa hapo ndo tumejiuliza sana kama sisi watu wa pembeni. Mm. Kwa sababu wamegongana mm. upande wa kulia. Mm. Mtu akapasuka upande wa kushoto. Okay. Yaani hatujaelewa nini yani. Sawa, sawa. Ni uoga au vipi? Na kuelewa. alisema kwamba ngumi ni mchezo. Mm. Maisha mfaume ni ngumi na yeye ni ngumi. Kweli wote watafuta riziki kwenye ngumi. Ila kiwalisia. Mbona umegongwa huko umepasuka huko? Alafu kati ndogo sana. Kwani usiendelee? Basi itabidi tumtafute tumuulize. Eh inabidi atafutwe na waulizwe. Kwa sababu kati ni ndogo. Kwa sababu kwenye swala la kati za ngumi za wenzetu tunavoziona. Yule jaumia. Ila uoga kumaliza shughuli.
lakini naamini waloweka mizigo nje ndio wamecheza game wametualibia faume nimeongea na na wadau wako karibu wengi wanatamani pambano ile uh, lirudiwe kama vile ambavyo wewe pia umeniambia unatamani pambano ile uh, lirudiwe li tuzungumze kidogo sipambane tumalize afu tuna mengi ya, ku, ya kuzungumza nataka uongee na na idi pia lali hapa kidogo afu tunaenda mengi mapafu ya mbwa jambo la kumara eti natoa damu mfalme king nakozi chama kubwa sana alisema kwamba ataishusha nakozi nakozi hawezi kuishusha pia lali nakozi hawezi kuishusha bondia yoyote duniani muda wote saa yoyote najua uwezi kukubali na sikuhitaji ila ukinihitaji muda wote saa yoyote mimi niko tayari sikuhitaji kwa sababu rekodi yangu iko juu ila kama utahitaji ili kufuta makosa yako uliyofanya tarehe 26 mwezi wa 12 basi nakupa nafasi ili niwape kile unachohitaji mashabiki zangu kuna, kuna siku nilizungumza na, na mwalimu wa Idi pia Lali akaniambia kwamba Idi apate mapambano mengi kwa sababu mabondia wengi wanamuogopa kwa mujibu wa maelezo yake nataka kufahamu kutoka kwako nafikiri kauli ina ina, ina ukweli mabondia gani wanamuogopa yule akapiga kelele akasema sio kampiga tu akiruku akasema sio kampiga tinampei hao wote mabondia akashinda nao lakini akashinda kwa mchongo Okay. Kashinda kwa ujanja ujanja hata kiduku akompiga ile kisheria mm. uongozi ulikuwa umeenda hivi naamini kama uongozi ungekuwa umesimama kipindi kile kapoteza ka, ka lakini watu wamempa kutoka labda alicheza nyumbani Dar es Salaam mm. na amesema atanampei kapigwa kama begi mm. lakini kamaliza kausahau kucheza mtu nje kapigwa kama begi kama begi kashinda hata ukiangalia okay. alivyocheza naye kapigwa sasa na mabondia wote nao pia lali mm. mimi wote nimecheza nao nimecheza na Jonas Segu ni bondia Amplati mimi na kama Bibo ni Dabi Nimeweza kufanya vizuri. Kacheza na Adam Gange, kapigwa kama begi. Mimi nimempiga Adam Gange. First round. Nimempiga punch kaanguka sema kuna shabiki yangu mmoja. Mapenzi na fly ilipitiliza akaingia ulingoni pale na nguo tu ya ndani boxer. Wakati ule mtu kazima pale, yule ndugu yangu kaingia. Sasa usamo ulikuwa so mkubwa sana kule Bagamoyo. Refa kaacha kuhesabu. Kaona hichi kituko kituko gani? Muone ndio mtu kwanza alikuwa musi kamjipa kaoili masizi fly imepitiliza nilipompiga toka lala kaingia kati kuingia kati refari hawezi kumhesabia bondi yake akafai amelala kwa watu akatumia ustaarabu wa kumtoa ile mtu ile mtu alipata fahamu kidogo ndio akainuka lakini nilimpiga kama begi na akaishia round ya sita lakini yeye yule jamaa alimpiga pia ali kwa hiyo sasa kwa nini mimi asiniheshimu mabondi yale alompiga yeye mimi nimwapiga kwa hiyo anatakiwa aniheshimu mimi kama kaka yake awe na discipline awe na nizamu aache kuongea sawa Faume tuzungumze kuhusu mwaka 2023. Tumeuona Mwenyezi Mungu ametujalia hilo. Mimi na wewe na wadau wengine ambao wako hapa karibu. Nataka kufahamu kama professional boxer unatamani nini kibadilike kwenye mchezo wa ngumi kwa mwaka 2023 ambacho unaona hiki kikikaa sawa basi mchezo wa ngumi Tanzania utakuwa umepiga hatua kwa namna moja ama nyingine. Kwanza kabisa shida chini la juu. Mwaka 2022 ulikuwa mwaka mzuri. Pia vile vile ulikuwa kwenye changamoto kwenye shida na la ni waombe kila la heli timu mapafu ya mbwa timu mfaume mfaume nimezika mashabiki zangu wengi sana pole sana nashukuru na mimi hata mimi mwenyewe safari yangu ni huko huko wametangulia mimi mtafuatia kwa hiyo niwape ndugu pole na jamaa na watu wa karibu waliopoteza mashabiki zangu pia ni sema tu kwamba nawapenda sana wote na nimefurahi tumeweza kuona mwaka tulojaliwa mwaka 2023 tukiwa pamoja na mpenja tv Amkwai kutuacha. Kwa hiyo ni sema tu mwaka 2023 yeah. nawatakia kila laheri ndugu zangu tuwafanikiwa kuona huo eh, mwaka wa mafanikio na huo mwaka wa neema na heri kubwa sana na pia vile vile niwaombe ndugu zangu wa team Lakos waendelee kunisimamia kijana wao mdogo wao eh bondi wao. Kwa hiyo niwaambie tu mafanikio makubwa na naahidi kuleta ubingwa wa WBC nchini Tanzania. WBC World Boxing Champion. Naahidi. Naahidi kwa sababu nimeshachukua WBF World Boxing Federation. Kwa hiyo naamini safari moja mwaka 2022 ni bahati kubwa kuwa bingwa wa WBF. Nimempiga yule Miss K round ya pili nimechukua bingwa mkubwa Afrika nzima ninao peke yangu. Kwa hiyo ni neema kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu wa 2022 kwangu ni mzuri. Japokuwa ni mwazika wengi ambao walitamani kuliona pambano la Hapi Lali mwezi wa 12 hawakubahatika. Ni mipango kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu hata wewe mimi tutaelekea kwa hiyo niwaambie tu 23 Alhamdulillah niombe tu dua ndugu zangu wa Tanzania wazidishe upendo mimi nawapenda zaidi hao wanavyonipenda mashabiki zangu sawa sawa niambie ambavyo una, unatamani kibadilike kwa uchache tumalize uh, kibadilike kwanza kabisa ni muombe mama yetu mheshimiwa Samia Suluh Hassan mama yetu anatupenda sana 
nadhamini na uongozi wake wote wa serikali niwaambie tu kwamba tunaomba arena ya kupigania arena ya kupigania sisi Tanzania hatuna arena ya boxing tuna mpira wa miguu mzuri tuna uwanja wa basketball na viwanja vingine mpaka swimming za kugelea zipo lakini kwenye boxing hatuna arena ya kupigania iko ndio kilio chetu Tanzania mimi leo nitacheza boxing ndahitaji mwanangu mwanao je kucheza boxing hakuna arena na maana nipigo kubwa sana na kwa Tanzania na tunavyoenda kwenye mataifa wenzetu tunaona arena makubwa ya kisasa ya kifali kwa hiyo naamini na Tanzania mchezo namba mbili mchezo pendwa baada ya mpira miguu ni boxing ilo alifichiki kwa hiyo tukipata arena kupigania tutakuwa tumefuta makosa 2022 2021 2022 kwa hiyo tunaamini itakuwa ni vizuri zaidi tukipata arena kupigania tumemaliza mfaume ni kushukuru sana kwa wakati wako lakini kabla sijamaliza naomba nipe ule msemo unasema right nafanyaje jambo ina uma right inatoa damu mapafu ya mbwa bwana huyo ni mfaume mfaume anakuambia right ina uma jambo inatoa damu mapafu jambo ina uma right inatoa damu sawa mfaume mfaume huyo na King hapa ni mabibo sehemu ambayo yeye ni asili yake ubungo maziwa shunga shunga sawa ubungo maziwa shunga shunga sehemu ambayo mfaume mfaume anapatikana na tumezungumza na yeye mwenyewe umemmsikia hapa pamoja na wadau ambao wanamsupport kwa ukaribu kwenye mchezo mzima wa ngumi kubwa ilikuwa ni kuhusu pambano na tarehe sita kwenye usiku wa mabingwa mfaume dhidi ya Idi Pialali ambalo alikuisha kwa sababu ambazo hata wewe mwanamichezo na unazifahamu umesikia maoni ya, ya mfaume kuelekea uh, kama kuna atatamani kuwa na marudiano umesikia hapa na wadau wake pia umesikia namna ambavyo wamechagiza hii ni mpenja tv sisi tunazungumza michezo mimi naitwa Diego niko na Albert Mringo usisahau tuko pia na Jose Florida uh, Merele Sports World tuko nao basi na kwa sound joker ya kwa 2020 hapa ni na cause king shunga shunga mabibi taheri hapa ni mwaniko cha eh ni vipi vipi hiyo vipi wewe unatokeaje mabati mabovu juko nashangaa tunaingia ndani moja kwa moja popo hebu mwambie huyu wewe Unachelewa wapi? Sasa hivi habari ya mjini Joseph Traders. Hawa ni mabingwa wa uzaji vifaa bora kabisa vya ujenzi. Kama vile mbao, mabati, nondo, misumali, jipsambodi na kadhalika. Wenyewe wanapatikana Bugurudi chama Dar es Salaam. Pia wanampa mteja nafasi ya kuwekeza kidogo kidogo ndani ya miezi mitatu. Ukimaliza malipo yako, wanakupa ofa ya usafiri bure ya kubebea mzigo wako ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Oh, yeah.